ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ള നാല് വീഡിയോകളും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ താഴെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലേ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാല് ക്ലാസ്സുകളുടെ അത് കൂടി ഒന്ന് ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ടു നോക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രാചീന തമിഴകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സംഘകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ് കൃതികൾ തമിഴ് വ്യാകരണ കൃതികൾ തിണകൾ അതുപോലെ ചേരചോള പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായി പരാമർശിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പുറനാനൂറ് എന്ന സംഘകാല കൃതിയിലെ കുറച്ച് വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച ഭർത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്യാൻ വലിയൊരു മൺകലം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ശവമടക്കുന്ന രീതിയാണ് വലിയ മൺകളത്ത് മൺകലത്തിനുള്ളിലാണ് ശവമടക്കിയിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ മൺകലത്തിലാക്കിയിട്ട് അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനെ ആ മൺകലത്തിനെ നന്നങ്ങാടികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പാലക്കാട് ഏരിയയിലും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശവം അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്മാരകം പോലെ അവർ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്മാരകങ്ങളാണ് കൽവളയം കൻമേശ കല്ലറകൾ മുനിയറ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് കൽത്തൊട്ടി പിന്നെന്താണ് നാട്ടുകല്ല് എന്നിവയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്മാരക രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ ഡോൾമൻ സിസ്റ്റർ റോക്ക് ചേംബർ സാർക്കോഫേജസ് മെൻഹെർ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ടേംസ് ആണ് ഈ സ്മാരകങ്ങളെ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്നും ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലം മഹാശിലാ കാലഘട്ടം മെഗ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുടക്കല്ലിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം പണ്ട് പേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപിലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശിലായുഗം എന്നാൽ ഈ പറയുന്നത് മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടമാണ് വ്യത്യസ്ത തരം ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്മാരകങ്ങളിൽ നന്നങ്ങാടികൾ പോലെയുള്ള ആ അത്തരം സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാള് കുന്തം കത്തി ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് ആണി വിളക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുമ്പു യുഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുമ്പു യുഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന തമിഴ്നാടല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ മുനിയറ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊടുമണൽ അളകരെ തിരുക്കാമ്പല്ലിയൂർ പളനി പഴനി ആദിച്ചനെല്ലൂർ ചെറമനങ്ങാട് മറയൂർ ഉമിച്ചിപ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയവ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സംഘം കൃതികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സംഘ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ഏതൊക്കെയാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കല്ലറ മുനിയറ കുടക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അതായത് കേരളം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രാചീന കാലത്തെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് സംഘകാല കൃതികളാണ് ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സാഹിത്യമാണ് തമിഴ് സാഹിത്യം ബി സി മുന്നൂറിനും ബി സി ഇ മുന്നൂറിനും ഇടയിലാണ് ഇവ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ബി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബി സി എ ഡി എന്നല്ലേ അതിന് പകരമാണ് ബി സി ഇയും സി ഇയും സി ഇ ആണ് എ ഡി ഈ ബി സി എ ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ടേം ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റും എ ഡി അന്നോ ഡൊമിനിയോ ആണ് അതിന് പകരമാണ് സെക്യുലർ ടേം ആയിട്ടുള്ള ബി സി ഇയും സി ഇയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബിഫോർ ദ കോമൺ ഇറ സിയുടെ കോമൺ ഇറ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായോ ഈ ബി സി ഇ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് കാലഘട്ടം അതായത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പിന്നെ സി ഇ ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതി നിലയിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടും മുന്നൂറായത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ്
എട്ടുത്തുക എന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രസിദ്ധമായ അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റുപ്പത്ത് എന്ന് വരുന്നത് എട്ടുത്തുകയിൽ അകനാനൂറ് പുറനാ പുറനാനൂറ് പതിറ്റുപ്പത്ത് പതിനെണ് കീഴ്ക്കണക്കിൽ വരുന്നതാണ് തിരുക്കുറലും മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചിയും തിരുക്കുറൽ മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചി എന്നിവ പതിനെൺ കീഴ്ക്കണക്കിൽ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് തമിഴ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് തോൽക്കാപ്പീയൻ തമിഴ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പതിക്കാരവും മണിമേഖലയും തമിഴ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ചിലപ്പതിക്കാരം മണിമേഖല തമിഴ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തോൽക്കാപ്പീയ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അകം പാട്ടുകൾ എന്നും പുറം പാട്ടുകൾ എന്നും അകം പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു പുറം പാട്ടുകൾ യുദ്ധം കച്ചവടം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇനി പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതമാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ തിണകളൊക്കെ വരുന്നത് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പറയുന്ന കുറിഞ്ചിയെ കുറിച്ചാണ് കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാടും മലയും നിറഞ്ഞ വന മേഖലയാണ് കുറിഞ്ചി അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു നായ നായാടലായിരുന്നു വേട്ടയാടൽ ചില പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ ഇത്തരം കുറിഞ്ചി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതായും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ചെയ്യുന്ന കൃഷി അത്തരം കൃഷിയാണ് പൂനം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പൂനം കൃഷി ഇപ്പോൾ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അടുത്തതാണ് മുല്ലൈ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പുൽമേടുകളായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു കാലി മേക്കൽ ഈ കന്നുകാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരസ്പരം കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു അതിന് വെച്ചി എന്ന് പറയുന്നു വെച്ചി ഈ വെച്ചിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് പാലയിലെ ആളുകളായിരുന്നു അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പാലൈ പാലയിലെ ആൾക്കാർ വെറും കൊള്ളക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പാലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വയൽ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മരുതം മരുതം ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലെ മരുതം ഇനി അവസാനത്തതാണ് നെയ്തൽ അവിടെ തീരപ്രദേശമായിരുന്നു പ്രധാനമായും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ തൊഴിൽ മീൻ പിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്കലും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐന്തിണകൾ ഐന്തിണ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് തിണകൾ ഐന്തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വിനിമയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഈ രീതി നൊടുത്തൽ നൊടുത്തൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന തമിഴകത്തെ അങ്ങാടികളായിരുന്നു അല്ലലാവണവും നാളങ്ങാടിയും അല്ലലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തിച്ചന്തയും നാളങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലത്തെ ചന്തയും അല്ലലാവണവും നാളങ്ങാടിയും വേനൽക്കാലങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ കൈമാറ്റം കൂടുതലായി നടന്നിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉമണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഉമണർ റോമക്കാരുമായി ഇവർക്ക് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് മുവേന്തന്മാർ മുവേന്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേര ചോള പാണ്ഡ്യന്മാരെയാണ് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മുചിരിയും പാണ്ഡ്യന്മാരുടേത് മധുരയും ചോളന്മാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു മുജിരി തൊണ്ടി വാഗൈ മൊന്തെ കാവേരി പട്ടണം മുതലായവ മുജിരി തൊണ്ടി വാഗൈ മൊന്തെ കാവേരി പട്ടണം എന്നിവ ഈ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ എ എസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെയും കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് 